Good morning, welcome to the monastery. So for those of you who are new, Lumpur Liam or Pratip Vajirayana is uh, the abbot of Wat Nomba Pong in Ubon Rajatani, Thailand. And uh, he's the senior monk in the Ajahn Chah tradition, travels around Thailand and the world visiting monasteries such as this to give us encouragement and teaching. So we're very grateful to have him with us today. And uh, as I said in a moment, we'll give him, uh, invite him to give you some teaching. Sakrunin Janimon Debakun Patem Vachirayan Lumpoliam. And then Jawan Wat Nongma Pong Wan Ubon Rachat Hani Janimon Hanma Pud Hamma. Been Ogadi Nayadioma. ตั้งใจฟังธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อประดับสติปัญญาของเรานะนานท่านจะมาที่นึงครั้งนึงมายากด้วยเพราะท่านมีภารกิจที่เมืองไทยมากมาย
ทั้งในส่วนปัจจุบันและอนาคตทั้งในส่วนตนและส่วนสังคมที่เรามีส่วนอยู่ร่วมจะมีความรู้สึกเป็นประโยชน์ดังนั้นส่วนประกอบเหล่านี้เราต้องมีการสนับสนุนการสนับสนุนก็คือมีข้อประพฤติปฏิบัติดำเนินการเป็นอยู่ในรูปแบบมีส่วนประกอบให้เกิดภูมิคุ้มกันภาษาหลักการนักเรียกว่าอยู่อย่างไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นถือว่าให้เกิดความปลอดภัยถ้าประมาทแล้วมันก็พลอยเหมือนกับการทำลายถึงท่านให้เป็นหลักการว่าประมาทโทมัจจโนประธรรมความประมาทมันมาจากความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องจองจำเป็นเครื่องลึงลัดเนื่องความเพลิดเพลินเราต้องรู้จักสลัดรู้จักวิธีในการสลัดการสลัดออกจากความเพลิดเพลินต้องเดินตามรอยของพระยุคนบาทที่เราเลือกว่าความมีความพร้อมมีอารมณ์ให้เกิดความสงบใจคือมีการงานที่จะก่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อารมณ์ให้เกิดความสงบใจเราพอที่จะรู้จักกันได้ในอนุสติสิทธิ์อารมณ์ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกสงบใจพุทธานุสติและลึกนึกถึงคุณอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีของความเป็นมนุษย์เพราะความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศักยภาพมีส่วนให้เกิดความรู้สึกนั้นเราก็ต้องมีส่วนมาส่งเสริมพุทธานุสติคุณของคุณความดีของความเป็นพุทธะเรียกว่ามีเมตตาคุณมีปริสุทธิคุณและก็มีปัญญาคุณเมตตาความหวังดีเจตนาดีอยากให้มีความสุขทุกตัวหน้าไม่มีอคติไม่มีลักษณะลำเอียงเห็นเป็นส่วนประกอบที่มีส่วนเป็นประโยชน์เหมือนกันคือความเป็นมนุษย์เหมือนกันก็เลยมีส่วนของน้ำจิตนำใจอกอ้อมเอื้อเฟื้อแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่สะอาดมีอารมณ์ที่สงบดังนั้นความมีเมตตาจึงอยู่ในหลักของการเป็นอยู่แบบเป็นที่ยอมรับเหมือนกับพื้นโลกผิวโลกโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินแผ่นดินนี้ให้ความรู้สึกกับให้ความสะดวกกับเราเราจะอยู่ในอารียบทไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตลอดถึงการประกอบของการดำเนินชีวิตก็อาศัยพื้นแผ่นดินแต่ในเมตตาคุณคุณความดีจะเรียกว่าธรรมเมตตาธรรมธรรมขั้มจุนโลกอันนี้ก็ถือเป็นส่วนประกอบของความเป็นพุทธะอีกประเภทหนึ่งถ้าเรียกว่าวิสุทธิคุณความบริสุทธิ์ความสะอาดความเยือกเย็นไปจากความเป็นผู้มีจิตใจที่เรียกว่ามีความบริสุทธิ์ปราจจากสิ่งสัมองอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความขุ่นเคืองที่เรามักพูดกันว่าความโกรธความโลภความล้มความโกรธถือว่ามันเป็นที่มาของเวรและภัยเป็นที่มาของศัตรูก็ไปจากอาการที่มันมีส่วนของจิตใจที่สัมองมีอารมณ์ที่ขุนเคืองนี้เองดังนั้นเราต้องรู้จักสกัดกั้นว่าสภาวะเหล่านี้จะให้คนอื่นจะให้ผู้อื่น
มาให้มาช่วยให้ก็ไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงสอนให้กำหนดกำหนดดูจิตของตนระวังจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากบ่วงของมันพอจิตเศร้าหมองถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของของแปลกปลอมของที่มันมีส่วนไม่จริงเรากำหนดคลายเรากำหนดวางอย่าถือว่าเป็นเราถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคหรือข้าศึกเรารู้จักสลัดออกด้วยกำการกำหนดรู้อยู่ในรูปแบบไม่ประมาทเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสังขารมานเรากำหนดดูมันก็หมดอายุนั้นโบราณมักพูดกันมักให้ข้อมูลกับคุณระบทหลกหลานว่าดูน้ำเห็นใจป่าการเวลาก็ต้องรู้จักว่าใจตนนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของสาภาวะที่ไม่คงทนแน่นอนเปลี่ยนแปลงเราจะไปมีส่วนเย็นดีจะลายกับเขาวางตัวในรูปแบบเสียสละสละสิ่งที่มันเป็นค่าสึกแก่ความจริงของใจฉะนั้นจิตใจที่ปราศจากความรู้สึกเหล่านี้แต่เรียกว่าวิสุทธิคุณเป็นคุณที่มีส่วนให้เกิดเป็นที่ยอมรับเรียกว่าน้ำบริสุทธิ์น้ำสะอาดนี่ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นคุณความดีเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของความเป็นพุทธะส่วนปัญญาคุณปัญญาคุณทิฏฐิความเห็นความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกเป็นความเห็นที่มีพละมีกำลังกำจัดสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคได้เหมือนกระแสงสว่างมันมีพละมีกำลังมันกำจัดความมืดได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนอย่างนั้นดังนั้นความเห็นถูกเราอาศัยการกำหนดวางอยู่ในรูปแบบของหลักการท่านเรียกว่าวิปัสสนารู้เห็นตามความเป็นจริงสิ่งต่างๆจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกถูกต้องถ่องแท้มันจะได้เกิดความรู้สึกมีพละมีกำลังแต่มีกำลังแล้วเหมือนเราเดินทางถ้ามีแสงสว่างให้ความสะดวกการเดินทางของเราก็ไม่วิตกกังวลมันจะลุล่วงถึงเป้าหมายเป็นคุณความดีแต่เรียกว่าคุณของพุทธะคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเป็นมนุษย์อันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญเรียกว่าพุทธานุสติระลึกถึงคุณอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีของความเป็นมนุษย์ก็ต้องนึกต้องคิดกันส่วนประเภทอื่นก็เป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกไม่พะวงไม่พะวงเรื่องอดีตไม่กังวลเรื่องอนาคตอดีตมันก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาแต่เราก็อยู่ในฐานะเรียกว่าปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลจะอยู่ในรูปแบบมีความสมบูรณ์ถือว่าความสมบูรณ์เหล่านี้คือความพร้อมเรามีความพร้อมภาษาหนึ่งก็เรียกว่าศรัทธาศรัทธาความรู้ด้วยความพร้อมมันมีส่วนให้เกิดความรู้สึกเป็นพละเป็นกำลังสนับสนุนให้เรามีความรู้สึกไม่ท้อแท้ความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นดังนั้นในฐานะเรียกว่าเราได้มีส่วนมาเดินตามรอยของบุพพาจารย์บัพพะบุรุษ
หรือของพระอริยเจ้าเราก็ทำหน้าที่ในรูปแบบของผู้มีหลักการอย่างน้อยก็สินสังวรภาษาหนึ่งมีกฎมีข้อบังคับในการทำหน้าที่กับตัวเองแต่เรามีส่วนประกอบเหล่านี้เราก็ไปได้อย่างคล่องตัวเหมือนเราวางกำหนดการในการดำเนินชีวิตประจำวันมันก็ไปได้อย่างสะดวกอันนั้นก็ต้องคิดตอบตูกันในฐานะว่าเรามีส่วนให้การสนับสนุนด่านอินทรีย์บารมีหรือด่านที่เราเรียกว่าบุญกุศลเราก็มีส่วนประกอบกับส่วนประกอบเหล่านี้ก็ถือว่ามันเป็นส่วนสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลเราจะไปได้อย่างมีความรู้สึกปลอดภัยก็อาศัยสภาพที่มันเป็นส่วนประกอบอันนี้ก็ต้องเข้าใจฉะนั้นการเวลามันมีส่วนบันทอนชีวิตสังขารด่านลูกขันท่านจึงให้ข้อมูลในรูปแบบเป็นอุปมาอุปไมเรียกว่าเป็นปุคลาธิฐานชีวิตเหมือนหยดน้ำค้าง <coughs> การเวลาผ่านไปผ่านไปหยดน้ำค้างมันอาศัยความเย็น <coughs> ของบรรยากาศและความมืดของสภาพสิ่งแวดล้อมมันก่อตัวกันเป็นหยดน้ำค้างแต่บรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงแสงพาอาทิตย์มันมาสัมผัสหยดน้ำค้างก็เสื่อมสภาพไปเหมือนกันหมดวาระไปเหมือนกันชีวิตสังขารด่านลูกขันอันเป็นส่วนประกอบของบุคลิกกวงสอกกรรมายาวานาคืบการเวลาผ่านไปผ่านไปนี่มันก็ให้ข้อมูลเป็นเครื่องเตือนสติเพื่อให้เราสันนึกว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้มองในรูปแปบปงเรียกว่าวางสังขารปงสังขารโบราณท่านให้เป็นข้อมูลในรูปแบบสูงแล้วต่ำดำแล้วขาวยาวแล้วสั้นมันแล้วก็คอนบ่งบอกถึงสภาวะให้เราได้รู้จักว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของธรรมชาติอย่างแท้จริงเราไม่มีอะไรเป็นสภาวะที่มันมีส่วนมาเรียนรู้และก็เห็นตามรูปแบบที่มันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นธรรมเราจะได้เกิดความรู้สึกมีความสงัดสงบระงับภาษาพระนาเรียกว่ามีที่พึ่งมีที่อาศัยนี่ก็ได้เป็นส่วนประกอบเป็นปัจจัยฉะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นการเวลาฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากอาตมาก็ให้ข้อมูลในโลกแบบกรรมบอกเล่าเพื่อให้เราทั้งหลายได้สำนึกจำเนียว่าเรานั้นมีอะไรบ้างนั้นโอกาสนี้ก็ขอนโมทนาContinually passing, and that itself is teaching us something. Where do you notice it? Well, maybe in the rupa dhamma, the material world, because as time passes, things change. The material world is part of nature. It's made up of elements, what we call the four main elements and the five kandas. The four main elements are earth, air, fire, and water. 
just gather together, say in a human body or in other material things in this world. Those people who have practiced before us and helped us and left us with teachings, they've given us guidance how to live in this world. We call it the Dhamma or the truth. The Dhamma helps us to understand clearly and correctly the way things are. It's for our benefit, for our happiness, and helps us to renounce wrong views and let go of delusions. Whenever we experience a wholesome state of mind, we feel at ease, calm, we feel normal. And the mind that is in a wholesome state has strength. And this strength of mind is very important, it's vital, because it leads to success in what we do in life. It brings us all kinds of benefits. We've had the good fortune to be born as human beings, and this is for our own benefit, but also we can benefit others, because human beings are social beings. We live together in society and we affect each other. So we not only have to learn for ourselves, learn the truth for ourselves, but we also have to learn how to get on and harmonize with others in society. To do this we need guidelines, we need practices so that we can live together successfully. We have to learn how to live with heedfulness so that we can be safe and happy. Pamado machino padang. Pamado means heedlessness, carelessness. It leads, the Buddha said, it leads to death, meaning the death of goodness, the death of all good things. Heedlessness leads to intoxication and indulgence, leads to attachment, leads to suffering. So we have to learn how to free ourselves from heedlessness, how to let it go so that we can remove suffering from our lives. So we practice the Dhamma to gain benefit, to gain peace of mind. There are many ways and means to practice the Dhamma. There's many different methods of meditation. There's what we have called the ten anusati, the ten different objects of recollection. The first of which is Buddha anusati, practicing recollecting or being mindful of the Buddha, the qualities of the Buddha. The Buddha was a well-developed, mature human being. So when we recollect his qualities, we're recollecting those virtues, those skillful qualities that will bring our own life to perfection. The main qualities of the Buddha are purity of mind, compassion and wisdom. The compassion or the goodwill of the Buddha was boundless, limitless, without prejudice. The Buddha perfected this quality so he had kindness, compassion for all beings, not choosing or separating between beings. He practiced metta for all beings. And it, to practice metta in this way, to cultivate goodwill for all beings, one has to abandon anger, give it up. And one has to develop this quality of metta, goodwill, which comes from the mind that is peaceful. It's actually the foundation for our mental health, our state of mind. It's like the earth, the physical earth. The earth gives us all kinds of subtle benefits. And we're sitting here on the earth. We step on the earth every day when we walk from place to place. We depend on the earth for our lives. The earth gives life. Things grow in it, we build on it, we live on it. So this quality of metta or goodwill supports the world just like the earth does. And it's one of the main qualities of the Buddha that he perfected. Another quality is purity, what we call visuddhi. Purity of mind, the mind that is free from mental defilements free from greed, anger, delusion. The pure mind is cool, it's clean, like clear water. It's without stress. 
without harm, without defects. The things that are the enemies of this purity or the enemies of our happiness are the mental defilements, greed, anger and delusion. When those are present in the mind, we become stressed, agitated, unhappy. So we must practice to abandon these mental qualities of the defilements. To do that we have to train our mind, we have to focus the mind and watch over our mind to free them from the mental defilements. One who watches over their mind carefully will free themselves from Mara's trap. They'll free themselves from delusions and attachments that cause suffering and create obstacles and problems in life. We'll have to train our hearts and minds so that we can fully understand the Sankara Mara, that element of mind that's always creating, conditioning things. The mind is a bit like water. And they have a, an old saying, one who watches the water will come to see the fish. If you keep practicing the Dhamma and reflecting on the characteristic of impermanence, change, then gradually you'll free your mind from delusion. You'll see everything that arises ceases. And this has a purifying effect on the mind. It brings the mind to be pure, like pure, clean water. When water is clear, then you can see everything in it. Wisdom is synonymous with right view, or samaditi. And the Buddha had right view, and he viewed the world correctly. And when we develop clear seeing, clear knowledge and clear vision of the way things are, then it's like turning on a light. The light of wisdom dispels the darkness of delusion and wrong view. It arises from focusing the mind on these three universal characteristics of impermanence, unsatisfactoriness and not-self, what we call vipassana, meditation. Cultivating vipassana gives rise to clear seeing of the way things are. So if we learn to live cultivating mindfulness and wisdom, we will come to see the truth clearly and everything we do will be going in the right or the correct direction for the end of suffering. So when we practice clear seeing and develop wisdom, the qualities of the Buddha are arising in our own heart. We experience the kindness, the compassion, the purity and the wisdom, these same qualities that the Buddha developed and perfected. This is why the practice of Buddha Nusati is so beneficial. It leads to us developing the qualities of a complete, well-developed human being. When we have mindfulness, the mind is focused on the present moment. It's not lost or overly concerned about the future. It's not lost in the past. The mind that has mindfulness or sati is in the present moment. It's focused on the present moment. And we understand that both cause and result are the seen, they're seen together in the present moment. When we bring this practice to perfection, it brings our faith or confidence in the Buddha to perfection because we come to see and understand the same things that the Buddha saw and understood. It brings our mind and our life to completion. When we have this kind of faith and confidence, we don't give up anymore, we don't get lost, we don't get disappointed or deflated, we don't give up or lose heart in our practice. We just keep on practicing, following the path of the Arya, the Noble Ones. We learn how to live in, a, in the world in a restrained way, peaceful way. We have sila. We learn to restrain our speech, our actions, so that we don't say or do anything harmful to others. And this is a cause for happiness to arise in our heart and it brings us to a place of safety and ease. So as time passes, we become aware of the impermanent nature of life. Just as the Buddha described it, that life is like a drop of dew. In the morning, the dew is on the grass from the previous nights cooling down. But as the sun arises, those drops of dew gradually evaporate, disappear. 
and our life is much the same. Because we're subject to change, this body is constantly changing, aging. Eventually it will disappear like the drops of dew. When you contemplate this, you understand that you have no rights over anything in this world. You don't really own anything because it's temporary. You cannot call it yourself or belonging to you. And we have to accept that when we die, we leave everything behind. We don't own anything. So please practice to get to know your own body and mind. This is your place, your place of practice. Your own body, your own mind, this six foot long, three foot wide body. So please come to understand it. This will give rise to the Dhamma or the truth in your heart and this will bring you peace. When you have the Dhamma in your heart, you have a refuge or an abiding place. So I don't have much to give you on this trip, but I'll leave you with these few words and I'd like to express my animodana, my appreciation for all the good that you have done and the offerings you have made here today. Amen.